kasi hindi ka nagbidabidahan ngayon sa direksyon. Oh. Oo, at sana hindi tayo makakarating in time para sa pagtanggap ng ating Recognition Yun. Award sa Paranormal Society of the Philippines! Yun ang the best. Eh, hindi masisira yung mga forma natin, no? Oh. Ah, ayos to. First time akong tumakalong sa mga ganitong okasyon. Hmm. Sino naman nandun? Isang grupo ng mga paranormal observers. Sila yung may authority sa mga bagay na hindi na-explica ng siyensa. Hmm. At ngayong katokle, bibigyan nila tayo ng award dahil bilib na bilib sila sa Midnight DJ. Ha! Kaya, ha, let's go na! Tara na! Let's go! Let's go! Bastos ka! Sir! Sa'yo ba itong kalsada nito? Kung magpatakbo ka, grabe ha! Oh, sir! Sir! Ano ba ang problema mo? Kung ahara-hara ka dyan sa daan, kung nag-iingat ka sana, hindi ka muntik makagip. Yabang nito eh. Ikaw may kasalanan eh. Sam boy, relax lang. Miss, sorry ah. Kaya lang totoo naman, bigla ka nalang umupir dyan eh. I know naman it's my fault eh. Pasensya na ha. Pero sana kasi hindi siya nag-aangas na kumakatok sa bintana ko na para ako nakapatay. Eh, yun naman pala sir. Hindi naman pala sinasadya eh. Aksidenta lang. Forgive and forget. Chillax. Chillax, chillax ka dyan. Eh, hindi nga kasi humaharurot ka, eh, nasa probinsya tayo. Ano tama si Bochi? Weakness, not war. Ah, uh, kami na para yung Midnight DJ, and you are? Sorry, wait lang. Hello? Hambog talaga nito. Tara na, check-in na tayo. Oo, oh, let's go. Uh, damit. Uy! Sabi ng lolo ko. Demonyo? Ilong mo na pala yung panakot ng lolo mo eh. Pala sa buhay mo ah. Mauuna na ako. Eh nako, dawag ka talaga po goy. Umuwi ka na nga sa lolo mo. paranormal and supernatural phenomena and cases here in the country. The Paranormal Society of the Philippines appreciates and recognizes the effort of the Midnight DJ from Manila. Good evening, Pat. 
everybody. Um, it is our honor to receive this award from a very well-respected society. Of course, it is our mission to always help people in need, especially cases which are related to the paranormal. Thank you. <clears throat> Mas lalo po kami na-inspire sa award na to na pagbutihin ang aming trabaho na pigilin at puksain ang kalabang nasa kampo ng dilim. Asahan niyo po na hanggat may supernatural at paranormal, nandiyan pa rin ang Mida Energy. Maraming salamat po. Thank you so much for gracing our anniversary. Oh, it's our pleasure. Actually, we're very happy that there is a society which knows about the paranormal. We're so happy. Well, in fact, you were highly recommended by the Board of uh, Judges uh, to be this year's winner. Achaka, it's because of the help of one of our members who also happens to be a resident paranormal uh, blogger writer. Uh, talaga po. Eh, nakakatawa naman po pala kung ganun. Meron pong isang taong bilib na bilib sa amin. Sino nga po pala siya? Ah. Midnight DJ, I'd like to introduce you to... Jesse Soriano. Jesse. Samboy. Angie. Um, well, why don't we have our photos taken? Waldo, hindi ka na naman kakain. Ano yung sinasabi ko sa'yo eh. Pagating sa laro, buhay na buhay ka. Pagating sa pagkain, lamyang lamya ka. Hayaan mo sa susunod. Hindi na kita papayagan lumabas. Kumain ka. Kain. Alingsita! Alingsita! Bakit? Makita namin yung anak mo sa burol. Nakandusay, walang malay. Paano mangyayari yun? In... Nasa loob yung anak ko eh. Sir, hayaan niyo po. Iti-check namin ngayong gabi. Salamat. Maraming salamat. Kausap ko lang siya kanina. Pinapagalitan ko nga kasi ayaw kumain eh. Hanggang sa tinawag ako ng mga kapitbahay, nakita ko na lang. 
hawak nila si Waldo. Nasa na ho yung kasama niyo sa mesa na kamukha ni Waldo? Yun nga ang pinagtataka ko eh. Hindi ko alam kung anong hiwaga nangyari. Bigla na lang siyang nawala. Pero sigurado ko si Waldo ang kausap ko kanina. Hindi ko... Hindi ko na alam. Naguguluhan ako. Magandang gabi po. O, Bugoy. Bugoy, ikaw ba yung kasama ni Waldo kanina? Ako nga po. Pero umuwi na ako agad. Sinabihan ko siya huwag siyang pupunta doon. Nagpilit, kaya iniwan ako na siya. Nakakatakot daw po sa burol, sabi ng lolo ko. Bakit nakakatakot doon? Uh, ano bang meron sa burol? May paniniwala kasi na may dimon yung unyango na nakatira sa burol. Eh, kwento-kwento lang naman yun. Alam niyo naman yung mga matatanda, di ba? Hindi ibig sabihin, hindi ka naniniwala. Sa so, tagal ba naman ang tinira ko dito? Wala naman nangyayaring masama sa mga tao, eh. Tama na, tama na. Susugat, tama na. Tama na, tama na. Sini, Al. Tokleng ha, samboy din mo sa ito. yung anak niya at ngayon na lumitaw yung isa. Ito si Kato Kling eh. Para ka na si Boji mag-isip eh. Ginagawa mo naman telenovela yung story ah. Oo nga. Tsaka kita naman natin yung itsura ni Aling Sita kanina. Para talaga nakakita ng kakaibang tao kahit naman kamukha yun ng anak niya. Pero ano ah, hindi talaga biro yung kinukwento niya na para may kakambal yung anak niya tapos yung isa nawawala. Kuya Samboy, eh kung si Kuya Boji kaya mang ka... Kambal, tenen nobela din ba yun? Ay, hindi. Horror yun. <laughs> The best horror movie of all time. Yo! Tama! Uy! Serious? Mawa ka naman dyan. Para kang action star dyan eh. Boji! Ito naman oh. Joke Boji. lang yun. Uy. Boji! <laughs> wow, Uy. Boji! Iba to. Iba In to. fairness, Man. Boji ah. Sensitive ka na ngayon ah.
Ate Cutie, bakit ka sinakta ni Kuya Boji? <laughs> Hindi si Boji yun, sweet. Kasi nakita ko sa vision ko yung isang tao na itsurang butiki. Uh, aray! 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 Hey, Boji! Is that you? Aray! Ay, sana. Uy! Aray! Aray! Sino ka ba? Meron! Meron! Kanina lang sinakal mo si Ate Cutie. Ha? Ako ko sinakal ko? Paano mangyari yun? What's up, Miss Wick? Oo, oh, no. Alam mo, may kakaibang nangyari kanina. Sinakal mo si Cutie? Sinakal niya. Kung ayaw inatake kanina eh. Inatake ako nung isang butik eh. Tapos bigla na lang sumukob sa akin. Natanggo pa sana ako. Sinin mo na akin. Butik eh? Butik eh? Oo, kasi yan. Butik eh. Yan yung nakita natin kanina. Yan yung nakita natin kanina na sumasakal kay Cutie. Yango! Yango? Nagtutok pa yung nakita natin at nakita na Cutie. Isa lang ibig sabihin yan. Kaya kay bango niya ang usabayan nito. Hindi hmm. kung ganun, kailangan natin malaman yung misteryo ng hunyangong niyan. Kung saan siya nagmula, tsaka kung paano natin siya pupuksain. Talaga bang nakakatakot ako kagabi? Oo, no. Hindi nga namin naisip na magagawa mo yun sa isa sa atin, eh. Grabe. Walang patawad tong kalaban natin, sir. Isipin mo, lahat na lang. Lahat na lang ibibiktimay niya. Pati mga gwapong katulad ko, wala siyang patawad. Ewan ko sa'yo. Grabe. Alam mo, narinig ko sa mga kwento ni Bugoy na may mga butas daw na nakakatakot dito eh. Ano ba ginagawa mo dyan? Halika nga dito. Eh sir, wala naman nangyayari. Tara, uwi na tayo. Kati-kati dito eh. Eh kung walang nangyayari, bakit sasabihin ng mga matatanda na may kababalagan nangyayari dito? Tapos sa tinagal-tagal na nila rito, ngayon lang daw nangyayari. Oo. Malay mo, sir, ha? Anong malay natin ay yung mga pumunta dito ay eh, dayo lang. Tapos ang paglarolo yung mga bata. Ano yung kanding? Ano nangyari sa'yo? Ah, bakit? 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 Sama dito si Sweet. Alam mo, delikado para sa kanya. Mabuti pa dyan na lang kayo sa hotel, ha? Ano? <laughs> Mamimili ka ng pasalubong? Sosyal ka? Ay, hindi. Sige, ganito na lang. Uh, tatawagan ka na lang namin pagka pabalik na kami dyan, ha? O, oh, sige, sige. Okay, bye-bye. Sosyal. Sosyal. Mamimili ng pasalubong? Wala, ayaw mo ba naman. Jessie. 
Uh, pinapunta ako ni Mr. Perez at nakausap ko na rin si Aling Sita. Sabi nga niyang galing raw kayo dito kagabi. Sa ngayon, clueless pa akong totoo nga ang Hunyango. Kaya kailangan ko pa mag-research at mag interview pa ako ng mga tao tungkol sa Hunyago incident. Waldo? Waldo? Ano nangyari sa'yo? Waldo? Waldo, ano? Ano nangyari sa'yo? Hindi na gumagalaw si Waldo. Tapos yung, yung, yung balat niya, tignan niyo. Kukuha lang ako ka ng tulong sa labas. Waldo, alam. Ano na niya? Sa'yo, alam. Nisin. Waldo. Kaliskis, ma'am. Oo. Oh. Eh, di ba yung katawan ni Waldo? Nagkaroon ng kaliskis bago sa mamatay. Anak, delikado si Boji nito. Oh, Boji, bakit parang takot-takot ka? Ay! Ngayon kaya tumuha ka ng kaliskis, di kaya matakot! Bigado na ba yan? Yak, alam mo, tingin ko, epekto yan nung ano eh, nung paggagaya sa'yo nung gunyango eh. Wala pa yung puso mo. <laughs> Alam mo, ganyan din yung nangyari kay Waldo. Kailangan ko tawangan si Katokling. <laughs> oh. Talaga bang sinusundan mo kami? At ba't ko naman gagawin yun? Ano ako, stalker? Sir, hoy, taroy mo nga sa akin ito. Baka mamaya nakagat din ng butik ito. Hoy, ano ka ba? Ikaw yung mukhang butik ito. Guys, pwede ba? Relax lang kayo ha. Baka nakakalimutan nyo kasama rin natin yung si Jessie sa society. Anyways, pinapatawag ako ni Aling Sita. Sige. Tingin niyo talaga sinusundan ako nun. Posible, di ba? Pwede ba? Pwede ba, Samboy? Pumasok Ito, ka na doon. Nakita ko yung reaksyon mo, ha? Pumasok ka na doon. Wala ka pa si Kato, Kling. Wala kang pagkain mamaya. Sita, um, kailangan na po namin umalis eh. Pasensya na. Pero kasi parang nawawala na naman si Kato Kling eh. Nag-aalala na rin kami kay Boji. Sige, maraming salamat sa inyo. Kailangan naman po. Um, Aling Sita, pwede bang makigamit mo na ng banyo? Oo. Doon lang. Sige. Salamat. Diyan. si Jesse. At ang accredited member naman siya ng parang ng society in the Philippines eh. Ikaw eh, makatingin mo eh. Ano? Ano naman iniisip mo dyan? Hmm. Yan bang mga parang 
Kaliskis na munggo mo, hindi nangangat eh. Sir, excuse me ah. Ginagamit ko lang yung metabolismo ko para hindi ako mangat eh. <laughs> Dahil ayoko matubuan ng kaliskis at maging kunyago. Sir, nungan na lang mo na ako. Hindi, tulungo nga eh. Babalik na nga tayo sa hotel eh. Relax ka lang. <laughs> Huwag mo na kasing kamutin. Ayun o, parang may tumutubo na o. Saan mo lahat naman eh? O, ayun na si ma'am. O yan ma'am. Tara na, let's go na ma'am. Ma'am? 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 Ma'am, may kilit ako dyan. Ano yan? Ma'am, ma'am, tala lang, wait. Ay, sa... Ma'am, what's happening? Um, Aling Sita, nasaan po ba yung banyo nyo? Ang tagal na po kasi hindi lumalabas ni Ma'am Andre eh. Pasok ka lang dyan sa may kanan na pinto. Excuse me po. Paglingon ko, may biglang sumugab sa akin. Tapos sinuwakan ako ng maghibit. Nakadiri yung pakiramdam, parang, parang malagkit na, na may kaliskis. Totoo nga ang unya mo? Lumabas, humingi ng tulong sa mga kasama niyo. Eh, dumito ka muna. Kailangan mo magpahinga. Nanghina kasi encounter mo sa unyawo. Magpahinga ka muna. Nako! No. Sir! Sir! No. Eh, papunta lang naman tayo sa may oh. burol eh! Tama nga yung matatanda. <laughs> Teka! Si Mama Andre yun yun ah! Ha? Eh, paano nandito si Mama Andre ah? Oo nga, sabi mo, si ma'am nandun sa bahay nila, Manang Sita. Eh, ba't nandito? Sir, oo nga po. Nandun nga po siya. Ha? sila sa labas. Ma'am, ma'am, sumala kayo naman bangon niya, no? Oo, oh, at si Andre naman yung tinarget niya. Sino po, Jit? Nasaan? Kailangan ko na 
pupuntahan si Ms. Amboy. Sama po ako. Sweet, hindi pwede. Delikado eh. Dito ka nalang muna. Ako nalang magbabantay sa kanya. Salamat. Kato, Kleng. Si mama ko. Ayaw mo? Tara. Tara. Wala na kayong ligtas. Dito pa kayo nagpunta sa burol. Mga inutil! <laughs> ma'am! Labanan mo yan! Labanan mo yung sumabi sa'yo kami yung bintang DJ, ma'am! Labanan mo yan! Oo, Jay, hindi ka na niyo makikilala dahil hindi siya si Mama Andrea. <laughs> ma'am, matalas yan, ha? Sweet! Sweet! Saan nagpunta yung batang yun? Sweet! Hindi lang basta ahunyango yung kalaban natin ngayon. Sila yung mga ahunyango yung niluwa na galing sa ilalim ng lupa. Mga dati silang alaga ng mga kampo ng kadiliman. At inurasyon na nila ito upang magpo ng kadiliman. At inurasyon na nila ito upang magasik ng lagim. At may kakayaan silang manggaya ng anong magtayo o o hayop. Eh, pag nangyari yun, ano, ano mangyayari? Nagiging masama ang taong ginagaya nila. Eh, dahil nga sa demonyong nag-alaga sa kanila, eh, ninaso nito yung katawan ng taong ginagaya nila. Tinutubuan ito ng kalistis hanggang ito'y mamatay. At maraming lang itong masukpo kapag... Uh... Kapag? Kapag ano? Kapag ano? Sandali, sandali, sandali. Kato, kalang... Sandali lang, eh! Hanapin ko dito sa... Hindi na, hindi na. Halik ka na. Teka, itay! Hanapin ko lang. Sweet, bumalik ka nga dito. Saan ka ba pupunta? Gusto kong tumulong kaila ko yung samboy. Eh, delikado ka. Halik ka. Mag-aantay na lang tayo sa bahay, ha? Kuya samboy! Okay ka lang ba? Akala ko ano nangyari sa inyo. Anong nakain mo at bigla kaya itong bumain? Sweet. Tara, tara. 
pa naman tayo eh. Pero kailangan lang na nandun ka muna sa DSWD. Kasi alam mo, pag nandun ka, mas mahalaga ka nila ng mabuti. Mas, ma- mas ligtas ka. Diba? Pero, papangako mo sa akin na mag-aaral ka ng mabuti dun, ha? Tsaka magpapabrit ka. Kaya sa boy, kahit magkalayo tayo, ikaw pa rin ang kuya ko, ha? Man, alam mo, sweet. Kahit anong mangyari, ako pa rin ang kuya sa mo. At ikaw, ikaw lang ang sweet na kapatid ko. Okay? Thank you po. Mamang miss ko po kayo. Tatay ko, nakakatansura mong ugali ng tao. Minsan, parang hunyango yan eh. Paiba-iba ng kulay. Gaya lang ng gaya na hindi naman likas sa kanya. May mga taong mahirap pulsuhan. Minsan, yung iniisip mo na mabait, salbahe pala. At yung salbahe, yung pala yung mabait. Kaya paalala lang sa inyo, mag-iingat kayo sa mga nagpapanggap at 
Para malaman nyo kung totoo nga yun, simulan nyo sa inyong sarili. Ito po muli si Samboy, yun yung Midnight DJ, na sa susunod nating katatawa. Sa susunod na biyernes, sa Midnight DJ. Pag may isang babae daw na nakaitim na belo ang nagpakita sa'yo bago ka ikasal, eh may masamang mangyayari sa'yo. Ko, may kinalaman yung babae na kaitim na belo na sa mga nangyayari. Totoo kaya ang kasabihan tungkol sa babaeng nakaitim na belo? Hindi mo alam kung ano mga pinagkakawa niya sa akin. Midnight DJ sa susunod na biyernes, 8.30pm sa Prime Times 5 ng TV5.